എവരിബഡി എല്ലാവർക്കും ഐ ടി എൽ വേൾഡ് ജൂനിയർ ഐ എൽ സീസൺ ടൂന്റെ ഇന്നത്തെ മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ചെയ്യാം മലയാളം റൗണ്ടുമായി എത്തുന്നു നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുകാരനായ ഫിഡൽ ഫിഡൽ ഏത് സോങ് ആ പാടാൻ പോകുന്നത് തട്ടത്തിൻ മറയത്തുന്ന മൂവിയിലെ അനുരാഗത്തിൻ വേളയിൽ നിന്ന് പാട്ടാണ് ആഹാ നന്നായിട്ട് പാടാ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ്
ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹിറ്റായിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് തട്ടത്തിന് മറിയത്ത് വിനീത് എഴുതിയിട്ട് ഷാൻ റഹ്മാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്ത പാട്ടാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് മോൻ അസറായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ കുറച്ച് വലിയ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നതും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറുന്നതുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് മോൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടത് ട്യൂൺ ശ്രുതിയിലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ മോളിൽ പാടിയ ഏരിയകളിൽ നല്ലോണം പാടുകയും ചെയ്തു അതൊക്കെ നല്ല ഫീൽഫുള്ളായിട്ട് പാടി ചില ഭാഗത്ത് പല്ലവിയിലും പിന്നെ ഹമ്മിങ്ങിലൊക്കെ മോൻ ഫീൽ ചെയ്ത് പാടുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒഴുക്ക് വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി കേട്ടോ പാട്ടിലും മൊത്തത്തിലും ഒരു പാട്ടിലും നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം പാടുന്ന അല്ലാതെ ആ പാട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏ അനുരാഗത്തിൻ വേളയിൽ വരമാർന്നിൽ അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു ഫ്ലോ ആയിട്ട് അത് പാടാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും നന്നായി ഗുഡ് താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാരത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞത് നന്നായി പാടി അതിന് നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കണം തടത്തിന് മറിയ തന്നെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലെ ഷാൻ റഹ്മാന് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ആയി ഈ ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഇവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടില് ഈ ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ ഗാനവും തന്നെ ഹിറ്റായി മാറി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളം എന്താ പറയാ ഹിറ്റ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന ഈ റൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് പാട്ട് തന്നെയാണ് മോൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ എല്ലാവരുടെയും ചുണ്ടുകളിൽ എല്ലാവരും ഏറ്റി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം മോൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് എന്താ പറയാ ഒരു പിടിച്ചു പാടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് ഉള്ളത് വിജയനം പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒഴുക്ക് വന്നാൽ വളരെ രസമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും വളരെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോൻ എവിടെയോ മത്സരമാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രേമാർദ്ദനം ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല പിച്ചൗട്ട് വരുന്നു നമുക്ക് തോന്നുന്നു കാ പിച്ചൗട്ട് വരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ല പിച്ചൗട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രേമാർദ്രം ഈ സംഭവം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കീബോർഡായിട്ടൊരു ശ്രുതിയുടെ ആണ് ഏറ്റവും ചേച്ചിക്ക് തോന്നിയത് ഇതൊരു വലിയ തെറ്റല്ല മോൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ പാട്ട് പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് പാടിയതാണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് അനുരാഗത്തിൻ വേളയിൽ കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി സോഫ്റ്റ് അല്ല എന്താ കുറച്ച് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രായം ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആ ചിന്തയിലോട്ടൊന്നും വളരാൻ ഉള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയും തന്നെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാടിയതിന് കൺഗ്രാറ്റ്സ് കേട്ടോ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ സാരം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോൻ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസിന് ഉടമയാണ് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് ആണ് വാട്ട് വി എക്സ്പെക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ചില പാട്ടുകൾക്ക് ചില ഫീൽ അതിൻ്റെതായ സിനിമാ പാട്ടുകളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫിൽമിനെസ് വേണം കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മോൻ്റെ ശബ്ദം വളരെ യുനോ മോൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പാട്ട് മോൻ ഡെലിവർ ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആവാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സജഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സാഹിബ എന്ന പോർഷൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു അസെഡ് പ്രേമാർദ്രം എന്ന സിസ്റ്റീൻ മാത്രമേ ചെറിയൊരു ശ്രുതി പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്ലീസിംഗ് പെർഫോമൻസ് പ്ലീസിംഗ് സോങ് ഓൾസോ സോൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് മാൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജഡ്ജസ് ഫിഡൽ നമുക്ക് ഇനി മാർക്സ് അറിയാം റൈറ്റ് ഓക്കെ ബീച്ചേട്ടാ ഫിഡൽ 27.25 ഓൺ 30 ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷന് 2.5 ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ കാണാം ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ദിംസ് കട്ട് ഐ ഐ ദിംസ് കട്ട് 
ഒരു വലിയ സംശയം ശ്രുതി കുറച്ചോ മോൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രസൻസ് ഒക്കെ അപാരമാണ് മോളുടെ ഇത്രയും പേരാണ് നാലാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഡേഞ്ചർ സോണിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് കേട്ടു ഐ ടി ഓൾ ജൂനിയർ ഐഡൽ സീസൺ ടു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ നെക്സ്റ്റ് പെർഫോമറെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വിദ്യാസാഗർ ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ റൗണ്ടുമായി എത്തുന്നു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഭാഗ്യ ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റിലാണല്ലോ ഏത് സോങ്ങാ പാടാൻ പോകുന്നത് തിരുമല എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിലെ Nice song. Let's have a look. All the best. Thank you. Let's have a look. ും 
ശ്രുതിക്കാളും ഒരു ശ്രുതി കൂടുതൽ മോൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പാടാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് വേറൊന്നുമല്ല അനുപല്ലവിയും ചരണത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ ബേസിക്കലി അത് മോൾക്ക് ബേസ് രജിസ്റ്ററിലാണ് പാടുന്നത് അപ്പം ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ഹൈ രജിസ്റ്റർ ഐ മീൻ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു നോട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മോൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് അല്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കമ്പോസിങ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് ഷൂസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് സോങ്സ് റൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ കുറെ കുട്ടികളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ പല ഷോസിലും പക്ഷേ അവർക്കാർക്ക് ഈ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു മടി അതുകൊണ്ട് കുറേ പേര് പാടാത്തവരുണ്ട് പക്ഷെ മോളത് മോളത് വളരെ ഇൻഹിബിഷൻ അല്ലാതെ സ്മാർട്ടായിട്ട് പാടി അതിന് വലിയൊരു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ബിക്കോസ് ഈ പാട്ട് വിദ്യാജി കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ദിംസക്കട്ട ഐ ഐ ദിംസക്കട്ട ഐ ഐ എണ്ടിങ്ങെന്ന് കെടുത്ത് പുട്ട് അതൊരു ഫ്രേസിങ് ഐ മീൻ ഒരു ജിബ്രിഷ് പോലെ നടുവിൽ വന്നിട്ടാണ് അതാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കൗതുകം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ പാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇതിനെ മെമ്മറബിൾ ആക്കിയത് ഓഫ്കോഴ്സ് വിജയ് ആൻഡ് ജ്യോതിക രാജു സുന്ദരം എന്ന ഡാൻസ് മാസ്റ്ററുടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൊറിയോഗ്രഫിയാണ് ഈ പാട്ട് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാട്ട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്തു എനിക്ക് ശ്രുതിയുടെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നോട്ട് ഹയറിൽ പാടാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റ് കിട്ടിയേനെ പാട്ടിന് പിന്നെ കമ്മിങ് ടു വിദ്യാസാഗർ നല്ല മെഡിസ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇതുപോലെ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി ഒരു പക്ക ഡപ്പാങ്കുത്ത് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പാട്ട് പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മെലഡി നല്ല മെലഡി ഒളിഞ്ഞും കിടപ്പുണ്ടാവും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ റെൻഡർ ചെയ്തു താങ്ക്സ് ലോട്ട് താങ്ക് യു വിദ്യാസാഗർ നമുക്ക് കുറേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് സോങ്സ് ഇതുപോലത്തെ വിദ്യാസാഗർ ഫാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനും താങ്ക്സ് മോൾക്കും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഓർക്കസ്ട്രിക്കും താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ലോട്ട് താങ്ക് യു ചേട്ടാ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ത് പറയണു നല്ല ഡ്രസ്സ് കേട്ടാ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് തയ്പ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ പാട്ടിനല്ലേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്കൂളിൽ ഇട്ടോണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പുറത്തൊക്കെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ടോണ്ട് പോവോ എവിടെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഇതാരാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും കേട്ടോ പക്ഷെ മോക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ പിന്നെ തമിഴ് ഡാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന ഏത് നടിയെന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്ന നമുക്ക് വാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പിലൊക്കെയുള്ള ശാരി ഇല്ലേ ശാരിയുടെ ചെറുപ്പം കറക്റ്റ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു മോളെ കാണും ആരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ പാട്ട് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഡാൻസേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് നല്ല മോൾക്ക് ആ പാട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ട നല്ല പവർഫുൾ സിംഗിങ് ആയിരുന്നു അനുപേട്ടൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ നന്നായി പാടി എന്നല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നല്ല പാട്ടാണ് അസലായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു മോൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രസൻസ് ഒക്കെ അപാരമാണ് മോളുടെ ഏഹ് അത് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യണതായിട്ട് തോന്നുന്നേ ഇല്ല അത്രയും ലൈവ്ലി ആയിട്ടാണ് മോള് പാടുന്നത് അനൂപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നോട്ട് മേലെ പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി താഴെ ഉള്ള പോർഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി ബലത്തിൽ പാടാൻ പറ്റിയേനെ അല്ലേ മേലെ അധികം ഇല്ലല്ലോ ഈ പാട്ടിലല്ലേ മോളെ അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും നന്നായി ആദ്യത്തെ വരിയിൽ മാത്രം ആദ്യത്തെ വരി ഒന്ന് പാടും ദിംസക്കട്ട ഐ 
ஆய் திம்சு கட்ட ஆய் ஆய் என்ன கெடுத்து புட்ட ஹோட்டல் ஆதியம் பாடி வந்தது ஷார்ஃப் ஆகி போயிருந்து பின்ன அனுபல்லவிலும் சரணத்திலும் வலிய காந்தாரம் பாடுன ஒரு வரி இல்லே இல்லே தர தர அங்க ஒரு வரி இல்லே செகண்ட் ஃபிரைஸ்ல அது கொறச்ச ஒரு ஸ்டேடினஸ் குறஞ்ச போல தோணி எனக்கு கேட்டோ அது மாத்திரம் எனக்கு தோணி இல்ல பாக்கி எல்லாம் கொண்டும் வளரே எனர்ஜெட்டிக் ஆயிருந்து கேட்டோ थैंक यू सर ஓகே थैंक यू जजेस பாக்கி குட்டி இனி நமக்கு மார்க்ஸ் அறியா அனு பேட்டா மலை 27.5 out of 30 ஸ்டைல் அட்டிடியூட் அண்ட் 퍼ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் வெரி குட் 3.75 out of 4 थैंक यू अनु बेटा रिम चेची 27.5 थैंक यू चेची फील ने 2.5 थैंक यू थैंक यू रिम चेची बिचेटा 27.5 एक्सप्रेशन ने जान फुल मार्क दे रहा हूँ ठीक थैंक यू बिचेटा बागी कुटी योर टोटल स्कोर इस 91.75 ऑन 100 तला स्कोर चल रहा है ओके अब हम बागिया इनी फोर्थ स्टेज कंप्लीट आई फिफ्थ स्टेज നന്നായിട്ട് തകർത്ത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിലും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ജൂനിയർ ഐഡൽ എലിമിനേഷൻ എപ്പിസോഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആറ് കുട്ടികളുടെ അതിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയും താഴെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയും തമ്മിൽ എക്സാക്ട്ലി ഒന്നര മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പേരാണ് നാലാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഡേഞ്ചർ സോണിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ലോവസ്റ്റ് സ്കോർ ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രീഷ്മയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ഗ്രീഷ്മ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഫർദർ സ്റ്റേജസിലേക്ക് പോകുമ്പോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ക്ലിയർ ജഡ്ജ്മെന്റ് വിത്ത് ദ സിംഗിങ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പെർഫോമൻസോട് കൂടെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഫിഫ്ത് സ്റ്റേജ് ബട്ട് അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എലിമിനേഷൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എലിമിനേഷനിൽ ഡേഞ്ചർ സോണിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനായി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജ് അനൂപ് ശങ്കറിന് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അനൂപ് ഏട്ടാ പ്ലീസ് ഐ ടി എൽ വേൾഡ് ജൂനിയർ ഐഡലിന്റെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് പതിവ് പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിലും പാടി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഹു സാങ് സോ വെൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിലും ജൂനിയർ ഐഡലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ വർഷവും ഉണ്ട് താങ്ക്സ് ടു ജയ്ഹിന്ദ് ഫോർ ദാറ്റ് കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും ടാലന്റഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൺ എ ഓൺ എ ഹോൾ സ്റ്റിൽ ദി ആർ കീപ്പ് ഓൺ ഇംപ്രൂവിംഗ് അതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴും കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിന് അവർ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ റിസൾട്ട് ബിക്കോസ് ഇവിടെ പല കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവുമായിട്ട് പല സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ കടന്നു പക്ഷെ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ജൂനിയർ ഐഡൽ എലിമിനേഷൻ എപ്പിസോഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആറ് കുട്ടികളുടെ അതിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയും താഴെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയും തമ്മിൽ എക്സാക്ട്ലി ഒന്നര മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതായത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിഫറൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ സ്കോർ ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് അര മാർക്കാണ് ബാക്കിയുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളിൽ നമ്പർ വണ്ണിനും നമ്പർ ട്വൽവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെറും ആറ് മാർക്കാണ് ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ ബ്രില്യൻ ബ്രില്യൻ തിങ് ടു ടു ബി നോട്ടഡ് ബിക്കോസ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് ടോപ്പറിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ആൻഡ് 
the lowest scoring contestant is somewhere around 179 odds. So it is almost 6 to 6 and a half uh, marks difference. That shows how tight the competition is and how talented you are. Congratulations for that. In the danger zone, it is surprising that you have a lot of people who are in the danger zone. You have a lot of people who are in the danger zone. I should call out their names. Alina, Fidel, Binha, Unimaya, Shreyas, and Grishma. The lowest score in Prasham Kitty is Grishma. It's 179.6. Surprisingly, she always used to be in the top list. Right? Never mind, you sang so beautifully. Uh, and just point two five difference in one eighty nilkanade bin hayum shayasamana. Just on top, Unimaya with one eighty one. Alina with 181.5 and Binha again, uh, as we said, Binha and Shayasam 180. Lana the Kunale. But tight title competition uh, the stage is not a good performance. It is a 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 performance. It is and uh, and all of and Ajale, you Pradhana but Pradhana Mai Manchala Ganna Gari, you are the cinema to topper, the Prasham Valare Pragil Poi, Asthanam, we are all going to I think the topper of the stage is Sharath with one eighty six point seven five. Good score, Sharath, because Lindalum Nalla scores. I am followed by Sri Hari. He is also very close. One eighty six. Varum Mukkal Marken with the Asalu. Angane Oru Mark Koranjir Nengil. Baki level larring in danger zone, one then a patrim close higher no competition. Any younger Namukariam elimination process, the Krakan in Mumba, Ningal Karina Stagel Padia, Mark Korola particle, Namkuindi, Urikal Kodi, Padanam Adana, other day Uru condition, whether it be a fast song or a melody. Paul Indudun Nugrishma Arila. Top 10 Latin and Agri. You will have that spirit. Do work hard for that. Unimaya, the hat trick on the major sort Very good. For you. A night of party now and under. God bless you. Binha, first time in danger zone? Second time. Very good. For you. A night of partner. Very good. I learned my great plus at uh, Alina theatre. Hmm. Alina can do no. Okay, Larim, the night of Parnon. The Larim, the night of a party colo. Saves on Lagi, Varan Agri, Varan Sadikate, and the Yangal Pratikino. Other under the name, Yangal Prasham, Valare, serious side Luru, the Manam Editor, David Jede, Arkum, Vishamando, and the Yangal Yar Veril. Nali Beriana Prasham, Padilna, with his Mai, Ilmiti, because competition at Tafai, Adundane, hereafter, further uh, stages like Pombo, we need to have a clear judgment with uh, the singing. Don't train close idol or competition, one Nastiriki, but Nali Variana Prasham eliminates Cheda, Chianam in the Agrichir in the Ingilum, Ingratrana Night of Adi Siriki, elimination number the Kalam Ubexi Chiriki. Uh, to be very frank, this mark in the margin elimination day or category item Parianikam Patanala because this Kal Markum Aramarkum Yangadum perfect judges Allah. 
ഈവൻ നോ ബഡി ഈസ് എ പെർഫെക്ട് ജഡ്ജ് സോ ഇത് അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാർജിനിൽ നിങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കില്ല ബിക്കോസ് വി ഫെൽട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം രണ്ട് റൗണ്ടിലെ പാടിയുള്ളൂ അതൊരു കാര്യമുണ്ട് ആൻഡ് മോർ ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പാട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പാടിയത് അതിൽ കുറേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി സോങ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് യുനോ ഈ രണ്ട് പാട്ട് വെച്ച് നിങ്ങളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റേജിലെ രണ്ട് റൗണ്ടുകളും അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ റൗണ്ടോ എത്ര റൗണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സോ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഈ അഞ്ചോ ആറോ റൗണ്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ മാർക്ക് ബേസിസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എലിമിനേഷൻ സോണിലേക്ക് വരിക സോ ആറ് റൗണ്ടിലും പാടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് റൗണ്ടിലും പാടിയിട്ട് മാർക്ക് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷോസ് ഹീസ് എ വീ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ യു അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് അതെ ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ റിമീം അഗ്രി ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ബിജിബാൽ ചേട്ടനും അഗ്രി ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ കാണാം അത് അതുവരെ ഐ ടി എൽ വേൾഡ് ജൂനിയർ ഐഡൽ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം അല്ല പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വിട വാങ്ങുന്നത് മേഘ്ന അനൂപ് ശങ്കർ ആൻഡ് എൻറ്റയർ ടീം ഓഫ് ഐ ടി എൽ വേൾഡ് ജൂനിയർ ഐഡൽ ബബായ് ശരത് ആയിഷ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു റൊമാൻറ്റിക് ഫീൽ നമ്മളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻലി കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പാട്ട് സമയത്ത് മുഴുവൻ ഒരു വേറൊരു റൊമാൻറ്റിക് വേൾഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി ഈ പാട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ ഭാവം തന്നെ മോൻ പാടി ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഏറ്റവും ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു പാട്ടാണത് ശബ്ദത്തിന് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് മോള് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അത് എൻ്റർ ചെയ്തു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി ഇത് പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ നല്ല മോഡുലേഷൻ അല്ല Costume sponsored by Rajakumari Total Shopping Artingal Potankot